มิสเตอร์มินิทขอพรีเซนต์สิบลำดับวิวัฒนาการเครื่องบินอย่างชาญาถ้าหากพูดถึงเรื่องการบินหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่มีใครเคยสงสัยกันไหมว่าเครื่องบินเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาตอนไหนและใครเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาซึ่งนานมาแล้วมนุษย์มีความฝันว่าอยากจะบินได้มนุษย์มนุษย์พยายามที่จะสอบสแสวงหาวิธีที่จะทำให้มนุษย์บินได้ลำดับที่หนึ่งในปี1060บัตหลวงไอเมอร์ชาวอังกฤษเลื่อนแบบการบินของนกด้วยการติดปีกที่แขนขาของตอนเองแล้วกระโดดลงมาจากยอดเขาอารามในมังเมสบิวลีร่างของเขาหล่นลงมากระแทกพื้นดินจนแขนและขาทั้งสองข้างหักในทันทีลำดับที่สองความพยายามของมนุษย์ก็ไม่ได้หลดละจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จเมื่อสองพี่น้องตระกูลมงโกฟีเอชาวฝรั่งเศสนำบอลูนขึ้นสู่ฟากฟ้าได้เป็นครั้งแรกเมื่อปี1783โดยจุดไฟไว้ด้านล่างเพื่อให้อากาศภายในร้อนทำให้เบากว่าอากาศข้างนอกและสามารถลอยอยู่ในอากาศได้นานถึง25นาทีลำดับที่สามในปี1853จอห์นเคทลีวิศวกรชาวอังกฤษเป็นบุคคลแรกที่เห็นว่าการใช้ปีกบินเลียงแบบนกไม่ได้ผลเขาจึงสร้างเครื่องรนขึ้นในปี1853และให้คนขับรถม้าเป็นผู้ทดสอบการบินที่แสนโหดจนในที่สุดคนขับรถมาของเขาก็ได้ลาออกด้วยเหตุผลที่ว่าผมถูกจ้างมาขับรถไม่ใช่มาบินลำดับที่4ในปี1891ถึง1896ออสโตรเลียนท่านชาวเยอรมันพยายามพัฒนารูปแบบเครื่องล่อนของเคลี่เขาได้ใช้ไม้ประเภทสนุนมาเป็นโครงในการยึดปืนผ้าใบและใช้เนินดินสูงเป็นลานในการบินล่อนออสโตเพียงทดลองเป็นพันครั้งแต่แล้วเขาก็ต้องจบชีวิตลงในการทดลองครั้งสุดท้ายเมื่อลมกันโชคทำให้ผืนผ้าใบที่แสนจะบอบบางขาดในที่สุดลำดับที่5ในปี1903การบินอย่างแท้จริงที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกโดยพี่น้องตระกูลไรท์ชาวสหรัฐอเมริกาที่เมืองคิสตี้ฮอร์ในมนรัฐแคโรไลนาเหนือได้ทำการทดลองกับเครื่องร่อนหลายครั้งเพื่อที่จะค้นหาวิธีบังคับเครื่องบินจนในที่สุดก็ค้นพบว่าเครื่องบินของเขาควรมีหางและมีอุปกรณ์ควบคุมอยู่ที่ปลายปีกโดยมีเชือกโยงจากที่นั่งของเครื่องบินไปยังปลายปีกทั้งสองข้างเพื่อปรับปุ่มปลายปีกข้างใดข้างหนึ่งให้เครื่องบินเลี้ยวได้เช่นเดียวกับนกใช้กล้ามเนื้อปีกของมันในการบินนั่นเองลำดับที่6ในปี1907กาเบียนและชานฟิวซินแห่งฝรั่งเศสเป็นชาวยุโรปบุคคลแรกที่สร้างเครื่องบินได้สำเร็จเช่นเดียวกับเครื่องร่อนอื่นในยุคนั้นเครื่องบินปีกสองชั้นของเขาเป็นชนิดใบพัดหลังเครื่องเฮนรี่ฟาร์เมนวิศวกรนักบินบังคับเครื่องบินฟิวซินไปได้ระยะทางมากกว่า1กิโลเมตรในปี1908ลำดับที่7ในปี1909เบลเรียสด้วยเงินจากการจำหน่ายไฟและอุปกรณ์รถยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นเอง
ลุยเบลเรียชาวฝรั่งเศสจึงเริ่มสร้างเครื่องบินขึ้นบ้างผลงานสร้างชื่อเสียงของเขาคือการบินจากฝรั่งเศสผ่านช่องแคบอังกฤษไปยังเมืองโดเวอร์ประเทศอังกฤษแสดงให้เห็นว่าเป็นการเดินทางจากทวีปยุโรปสู่สหราชอาณาจักรโดยเครื่องบินอย่างปลอดภัยลำดับที่8ในปี1911เคอร์ติสกับโฟร์เพรนส์เกอร์โครติสชาวอเมริกันมีความคิดว่าเครื่องบินต้องใช้พื้นที่ดินเปล่าเป็นจำนวนมากในการลงจอดเขาจึงประดิษฐ์เครื่องบินที่สามารถล่นลงจอดบนผิวน้ำได้ในปี1911และเป็นเครื่องบินชนิดแรกที่สามารถบินขึ้นและล่นลงจอดจากดาดฟ้าเรือได้ลำดับที่9ในปี1912 a f r o 504 a f r o เป็นชื่อสั้นๆที่นักประดิษฐ์เครื่องบินชาวอังกฤษ a v i r o เป็นผู้ตั้งให้กับเครื่องบินในบริษัทของเขา a f r o 504เป็นรุ่นที่ทรงประสิทธิภาพและถูกผลิตขึ้นถึง 10,000 ลำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการฝึกบินและการจู่โจมทางอากาศลำดับที่10ในปี1913 f a r m a n F40 h e n r y f a r m a n มีผลงานสร้างชื่อเสียงอีกครั้งเมื่อเขากับน้องชาย m o r r i s ร่วมกันสร้างเครื่องบิน F40 ให้กับกองทัพใช้ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1914ถึง1918เพื่อลาดตระเวนแต่ต่อมาได้พัฒนามากขึ้นกลายเป็นเครื่องบินสำหรับทิ้งระเบิดเครื่องแรกของโลกจากอดีตถึงปัจจุบันเครื่องบินก็ได้ถูกวิวัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพในการบินมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถใช้และตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างไรก็ตามเครื่องบินถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยไม่อย่างช้านาน